بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس میں ہوں شفقت اللہ کورس انسٹرکٹر میکرو اکنامکس جس کا کوڈ ہے فائیو فور ون سکس اور آج ہم اس کورس کے یونٹ فائیو کے پروگرام نمبر ٹو کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور اس یونٹ کا ٹائٹل ہے انفلیشن اینڈ ان امپلائمنٹ اور اس یونٹ کے پروگرام نمبر ون میں اسٹوڈنٹس ہم نے انفلیشن اور ان امپلائمنٹ کو ڈسکس کیا کہ واٹ از انفلیشن اینڈ واٹ از ان امپلائمنٹ ہاؤ وی میئر انفلیشن اینڈ ہاؤ وی میئر ان امپلائمنٹ ریٹ ویریس ٹائپس آف انفلیشن اینڈ ان امپلائمنٹ دین ریزنز آف انفلیشن اینڈ کانسیکوینسیز آف انفلیشن تو یہ تمام چیزیں ہم یونٹ فائیو کے پروگرام ون میں ڈسکس کر کے آ چکے ہیں اب اس یونٹ کا جو آخری اگر آپ یونٹ ون کے کانٹینٹس میں دیکھیں تو وہاں پہ ہم آخری جو ابجیکٹو ہے ہمارا کانٹینٹ ہے وہ کیا ہے واٹ از ریلیشن شپ بٹوین انفلیشن اینڈ ان امپلائمنٹ ہم یہیں سے آج اسٹارٹ لے رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ریلیشن کیا ہے آر دا ٹو ریلیٹڈ کہ یہ جو دونوں ہیں ان کا کوئی ریلیشن بھی ہے انفلیشن اور ان امپلائمنٹ کا کہ نہیں تو اس کے بارے میں سب سے پہلے کہ یہ ریلیشن کہیں پہ اڑھاک پہ آ گیا تھا بائی چانس آپ ایسا سمجھیں کہ ان کا ریلیشن پہلے فائنڈ ہوا اور تھیوری بعد میں ڈیولپ ہوئی کہ ان دونوں کا ریلیشن پایا جاتا ہے میکرو اکنامکس میں اب تھا کیا بیسیکلی ایک نیوزی لینڈ کا سٹیزن تھا شہری تھا جو کہ یو کے میں پڑھ رہا تھا نائنٹین ففٹی ایٹ میں اس کا نام تھا فلپس اور اس نے کیا کیا اس نے برٹش اکانمی کا ڈیٹا لیا نائنٹی سیون ایئرس کا فرام ایٹین ہنڈریڈ ففٹی سے نائنٹین ففٹیز تک کا کو نائنٹی سیون ایئرس کا اس نے ڈیٹا لیا کس کس کا ان امپلائمنٹ کا اور نامینل ویج کا کہ ان امپلائمنٹ کا اور ویج کا آپس میں کیا ریلیشن ہے کہ ان امپلائمنٹ زیادہ ہوگی تو ویج ڈیفینیٹلی کم ہوگی اور اگر ان امپلائمنٹ ریٹ بہت زیادہ ہوگا تو ویج کم اور اگر ان امپلائمنٹ بالکل کم ہے تو نامینل ویج بہت زیادہ ہوگی تو یہ اس نے ڈیٹا لیا اس نے ایسے ایک پلاٹ کیا اس کو گرافیکلی تو اس نے دیکھا گیا کہ ان دونوں کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ نگیٹو ہے تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ تھی اکنامکس میں اسپیشلی لیٹ نائنٹین ففٹیز میں جب یہ فلپس کرو آئی بعد میں اسی کرو کو فلپس کرو کا نام دیا جائے گا تو اسی فلپس کرو سے بعد میں کافی ساری جو میکرو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اب اسپیشلی فلپس کرو کے بعد بہت زیادہ ڈراسٹک چینجز آئے تھے میکرو اکنامکس کی تھنکنگ میں کیپیسٹی میں اور ایون کے میتھڈالوجی میں اب ہوتا کیا تھا بعد میں کچھ اور ویل نون اکانومس تھے انہوں نے کیا کیا کہ نامینل ویج کا اور ان امپلائمنٹ کا جو ریلیشن تھا اس کو ری وزٹ کیا لیکن اب انہوں نے ویج کا جو گروتھ تھا اس کو ان امپلائمنٹ کے ساتھ نہیں بلکہ کیسے دیکھا ان امپلائمنٹ کو اور انفلیشن کا ریلیشن انہوں نے چیک کیا بعد میں آنے والے اکانومسٹ نے جب انہوں نے ان دونوں کا ریلیشن دیکھا تو اگین نگیٹو ریلیشن بٹوین انفلیشن اینڈ ان امپلائمنٹ مینس کہ اگر انفلیشن زیادہ ہے تو ان امپلائمنٹ کم ہے اور اگر انفلیشن کم ہے تو ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہوگی یا وائس ورسا تو انہوں نے اس ریلیشن کو پھر نام ہی یہی دے دیا اٹ از کال فلپس کر یہ ہمارے سامنے اسٹوڈنٹس فلپس کر ہے اگر آپ کو ہوریزنٹل ایکسز میں یا افقی محور پہ ان امپلائمنٹ نظر آ رہا ہے تو ورٹیکل پہ یا عمودی محور پہ ہمیں انفلیشن نظر آ رہا ہے ان دونوں کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ کرو کیا بتا رہی ہے نگیٹو ریلیشن ہے ان امپلائمنٹ جیسے جیسے بڑھے گی آپ کوئی بھی کو آربیٹری پوائنٹس پہ لائن ڈرا کر لیں ہوریزنٹل اور ورٹیکل کی طرف تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان امپلائمنٹ اگر بڑھ رہا ہے تو انفلیشن کم ہو رہی ہے اگر انفلیشن بڑھ رہی ہے تو ان امپلائمنٹ کم ہو رہی ہے اب اسٹوڈنٹس اس ریلیشن کو بیسیکلی ہم کیا کہہ رہے ہیں یہ بیسیکلی ریلیشن تھا کس کا ان امپلائمنٹ کا اور انفلیشن کا اب بعد میں اس کے بعد کافی ساری ڈیولپمنٹ ہوئیں اسی ریلیشن کے اوپر اب اگر ہم بات کریں امپیریکل ایویڈنس آف فلپس کرو کہ یہ کوئی تھیوری ایسی نہیں تھی جو ازمپشن بیسڈ تھی یا ہم کہہ دیں کہ یہ ریئل لائف میں ایگزٹ نہیں کر رہی تھی اس کے بڑے امپیریکل ایویڈنس تھے فلپس کرو کے کہ یو ایس اے میں بھی اس کی کسی حد تک ان امپلائمنٹ اور انفلیشن کے ریٹ کے درمیان جو نگیٹو ریلیشن تھا وہ پایا گیا اور آخر پہ نائنٹین سیونٹیز کے بعد اس ریلیشن میں جو ریلیشن تھا ان دونوں کے درمیان نگیٹو وہ کسی حد تک کم ہو گیا اس کی ریزنس پھر بڑی ٹیکنیکل ریزنس ہیں وہ انشاءاللہ ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے اب سب سے پہلے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ نگیٹو ریلیشن ان کے درمیان پایا جا رہا ہے وائی واز نگیٹو ریلیشن ابزرو بفور نائنٹین سیونٹیز کے سیونٹیز سے پہلے کچھ ان کا ریلیشن پایا جا رہا تھا بعد میں نہیں پایا جا رہا تھا اس کی ریزنز ہیں وہاں پہ کچھ بڑے بڑے ایونٹ ہوئے تھے 
آئل شارک آیا تھا سیونٹیز میں اس نے آ کے اور پھر اس کے بعد تھیوری بڑی ڈیولپ ہو گئی تھی جو ہماری مانیٹری اور فزیکل پالیسی کی اپروچ ہے ٹوورڈس میکرو اکنامی اسٹیبلٹی اس میں چینجز آ چکی تھیں تو اس وجہ سے بعد میں اس کا ریلیشن نہیں پایا جا رہا تھا ہاں اب یہ بات ہو سکتی ہے کہ جو فلپس کر کا ریلیشن ہے نگیٹو ریلیشن ہے بیسیکلی جو ان امپلائمنٹ اور انفلیشن کے درمیان یہ شارٹ رن میں تو ایگزٹ کرتا ہے لیکن لانگ رن میں یہ ایگزٹ نہیں کرتا یہ بعد میں جو ہمارے پاس مانیٹری اسکول آف تھاٹ ہے ملٹن فیڈمین نوبل آریٹ ہے اس نے یہی فائنڈنگ دی تھی فلپ ایڈمن کے ساتھ کہ لانگ رن میں فلپس کر جو ہے اس کا جو ریلیشن ہے وہ ایگزٹ نہیں کرتا جس شارٹ رن میں یہ ریلیشن ایگزٹ کرتا ہے اس کی ریزن اب اگر ہم دیکھیں فرض کریں یہاں پہ اسٹوڈنٹس جسٹ فار منٹ اگر ہم سوچیں کہ منی سپلائی بڑھا دیں گے تو اس سے کیا ہوگا انفلیشن انفلیشن سے کیا ہوگا ان امپلائمنٹ کم ہو جائے گی وایا فلپس کر تو اب ہو کیا رہا تھا سیونٹیز جیسے ہی یہ فلپس کر کی ڈیولپمنٹ ہوئی میکرو اکنامکس میں تو اب جتنے بھی پالیسی بنانے والے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا بھائی پرنٹنگ منی کرتے جاؤ زیادہ سے زیادہ نوٹ بناؤ نوٹ زیادہ ہوں گے تو انفلیشن ہوگی جب انفلیشن ہوگی تو ان امپلائمنٹ کم ہوتی جائے گی جب ان امپلائمنٹ کم ہوگی تو اکانمی ہماری بوسٹ کرے گی اوپر کی طرف جائے گی یا اکانمی اسٹیبل ہو جائے گی لیکن انہوں نے یہ اپنا وطیرہ کافی عرصے تک جاری رکھا جتنے بھی اس میں ویل نون بڑے بڑے اکانومسٹ تھے انہوں نے اس پالیسی کو آپٹ کیے رکھا کافی عرصہ کے لیے لیکن جیسے ہی وہ لانگ رن میں گئے انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہمارے پاس ایک ٹول تھا کہ منی سپلائی بڑھا دو اس سے انفلیشن ہوگی انفلیشن کے بڑھنے سے پھر نیکسٹ کیا ہوگا ان امپلائمنٹ کم ہو جائے گی یہ شارٹ رن میں تو ایگزٹ کر رہا ہے ان کا ریلیشن لیکن لانگ رن میں نہیں ہے تو یہ لانگ رن ریلیشن شپ کے بارے میں بعد میں بہت ساری تھیوریز آ گئیں کہ لانگ رن اور شارٹ رن فلپس کر بالکل انٹائرلی ڈفرنٹ اسپیکٹس ہیں میکرو اکنامکس کے اب نیکسٹ ہے کہ میتھڈس آف کنٹرولنگ انفلیشن اینڈ ان امپلائمنٹ کہ ہم کیسے اگر یہ دونوں بلیسنگ ہیں تو ان بلیسنگ کو ہم کیسے بوسٹ کر لیں یا ایک بلیسنگ ہے دوسری قرض ہے تو ہم اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں یا ہم کیسے مینیج کرتے ہیں انفلیشن کو اور ان امپلائمنٹ کو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے جو ہم نے یونٹ تھری اور یونٹ فور میں ڈسکس کیا تھا دیر آر ٹو ٹائپس آف پالیسی فزیکل پالیسی ہم نے یونٹ تھری میں ڈسکس کی تھی ریمبر اور ہم نے یونٹ فور میں مانیٹری پالیسی ڈسکس کی تھی تو ان دونوں پالیسی کا جو کور ابجیکٹو تھا جو سول ابجیکٹو تھا وہ یہی تھا کہ اکانمی کو ہم اسٹیبلائز لے کے چلیں تو جب کبھی بھی ہم ان پالیسیز کے تھرو اپنی اکانمی کو اسٹیبلائز کر رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائمز اکانمی اسٹیبلائز تو ہو جاتی ہے لیکن اس اسٹیبلائزیشن کے پیچھے ان دونوں میں سے ایک بیماری ہمارے ساتھ آ لگتی ہے اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو بیسیکلی مانیٹری پالیسی کے جو ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں ویریبلس وہ انفلیشن اور ان امپلائمنٹ ہی ہیں کہ آپ پالیسی ایسی بناؤ انفلیشن زیادہ نہ ہو آپ پالیسی ایسی بنائیں کہ ان امپلائمنٹ زیادہ نہ ہو جو ویسٹ اسٹیٹس ہیں وہاں پہ جو ان کی پالیسی آبجیکٹوز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان امپلائمنٹ کے گرد گھومتے ہیں وہ کہتے ہیں انفلیشن از ناٹ این ایشو ایٹ آل کہ یہ کوئی ایشو ہے ہی نہیں انفلیشن کا اگر لوگوں کو روزگار مل رہا ہے اگر لوگوں کو روزگار مل رہا ہے تو قیمتوں کا بڑھنا ان کے نزدیک کوئی ایشو نہیں ہے ہاں کچھ اکانمیز ڈیولپنگ اکانمیز اینڈ پاکستان از آلسو ون ایف دم وہ کہتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو روزگار ملے یا نہ ملے لیکن انفلیشن نہ ہو کیونکہ ہم شارٹ سائٹیڈ سی پالیسی بناتے ہیں میچور پالیسی ابھی ہم میں آتی نہیں ہیں ڈیولپنگ اکانمیز میں آلموسٹ ڈزن مین پاکستان اکیلا نہیں ہے کافی ساری ڈیولپنگ اکانومیز ایسا ہی بہیو کرتی ہیں کہ یہ ہمیشہ شارٹ سائٹیڈ یا بالکل شارٹ ٹائم اسپین کے لیے کیا کرتے ہیں اپنی پالیسی بناتے ہیں سیکنڈ پہ فزیکل پالیسی اب آپ اگر دیکھیں جب بھی فزیکل پالیسی یا گورنمنٹ کا بجٹ آتا ہے اس میں وہ کتنا فوکس کرتے ہیں کہ ہم ان امپلائمنٹ کو کنٹرول کریں گے شاز و نادر ہی کہیں سنا جاتا ہے کہ ہم یہ کوشش کریں گے اس سیکٹر میں اتنی جابس کریٹ ہو جائیں ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ اتنا سیکٹر جو آلریڈی ان امپلائمنٹ یا لوگوں کو روزگار دے رہا ہے اس کو ہم کم از کم سسٹین کر سکیں مثلاً ایگریکلچر سیکٹر ہے انڈسٹریل سیکٹر ہے جو کہ آلریڈی لوگوں کو کافی روزگار دے رہا ہے تو ان کے بارے میں ہم فزیکل پالیسی میں بہت کم سوچتے ہیں یا سوچتے بھی ہیں تو ایگریگیٹ نہیں سوچتے کسی ٹیپیکل ایک کراپ کے بارے میں سوچ لیتے ہیں کسی ٹیپیکل انڈسٹری میں سے ایک ٹیکسٹائل کا سوچ لیتے ہیں یا پھر شوگر کین کا سوچ لیتے ہیں شوگر انڈسٹری کا اوور آل انڈسٹریل سیکٹر کا ہم بڑا مشکل سوچتے ہیں تو اب ایشو کیا ہے یہ تو ہمارے وہ پرابلمس آ کے جو ہم مانیٹری ا
کیونکہ یہ سال میں ہم کوارٹرلی دیکھ لیتے ہیں مینس کہ سال میں چار دفعہ ہم پالیسی کو یہ ری وزٹ کرتے ہیں تو انفلیشن کو مانیٹری سے ہم انفلیشن کو جلدی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ان امپلائمنٹ اور اسی طرح جب کبھی ہم مانیٹری پالیسی بنائیں تو ویل well آرگنائزڈ ہو اس کے گولز اور آبجیکٹو بڑے پری ڈٹرمن ہو انہیں کو اچیو کیا جائے اور مانیٹری پالیسی کہیں پہ پولیٹیکل آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے نہ بنائی جائے تو اس سے کیا ہوگا ہمارے پاس انفلیشن بھی کم ہوگی اور ان امپلائمنٹ بھی کم ہوگا اور دوسرے پہ ہے فسکل پالیسی کہ ہم اپنی فسکل پالیسی بھی آرگنائز وے میں آگے لے کے چلیں اس کا بھی کوئی پولیٹیکل آبجیکٹو اگر ہیں تو وہ ہوں بے شک لیکن ساتھ ساتھ اس کے انفلیشن اور ان امپلائمنٹ کو بھی ہم مینیج کریں کیونکہ اگر تو ہم کہہ دیں کہ انفلیشن از ویری گڈ تھنگ بٹ ان امپلائمنٹ از بیڈ تھنگ تو پھر ہم کدھر جا رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ پرائسز بڑھتی جائیں کیونکہ پرائسز بڑھیں گی تو ان امپلائمنٹ کم ہوتا جائے گا تو یہ پھر زیادہ انفلیشن کا ہونا کہیں ہمیں ہائپر انفلیشن کی طرف نہ لے جائے جس سے پھر اکانمی میں جو لوگوں کا کانفیڈنس ہے وہ نہ رہے تو اس لیے ہمیں انفلیشن کو بھی مینیج وے میں لے کے چلنا ہوتا ہے اور ان امپلائمنٹ کو اب اسٹوڈنٹس بیسیکلی جب ہم اکانمی کی بات کرتے ہیں اور اسپیشلی اس اکانمی میں جہاں پہ پاپولیشن کا پریشر بہت زیادہ ہو اور لیبر فورس بہت زیادہ ہو اور آؤٹ اسٹینڈنگ فگر ہوں جس یوتھ کے کہ سکسٹی سکس پرسینٹ آف پاپولیشن ہو وہاں پہ ہمارے لیے مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی میں انفلیشن اور ان امپلائمنٹ کو ٹارگیٹ کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ دو دھاری تلوار ہے کہ اگر ہم ایک کو دیکھیں گے دوسرے کو چھوڑ دیں گے تو پھر بھی کٹ جائیں گے اگر دوسرے والے کو چھوڑ دیں گے جس پہلے کو لے کے چلیں گے تو پھر بھی کٹ جائیں گے اس لیے جو مانیٹری اور فسکل پالیسی ہے یہی ہمارے پاس کنٹرول کرنے کے میتھڈس ہیں ہاں ہم پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے یا کسی بھی اکانمی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان دونوں پالیسیز کو کتنا میچور بناتے ہیں کتنا آگے لے کے چلتے ہیں اور کتنا وہ اچھا بہیو کرتے ہیں یہ اسی صورت ہوگا جب ہمیں اپنی اکانمی کا ریئل اسٹرکچر پتہ ہوگا کہ ہماری اکانمی کا اسٹرکچر کیا ہے اس کے اکارڈنگ ہم لے کے چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو آخر پہ ہے آل دو یہ کوئی اکنامک اسپیکٹ نہیں ہے کنٹرولنگ ٹو انفلیشن اینڈ ان امپلائمنٹ لیکن یہ ایک گورننس ایشو ہے اگر آپ کی اکانمی میں کچھ گورننس ایشوز ہیں تو پھر بھی انفلیشن ہوگی ان امپلائمنٹ ہوگی مثلاً اگر مناپلی پارس ہیں فرمس کے پاس تو مناپلی فرمس کیا کرتی ہیں وہ تو بہت کم پے دیں گی لوگوں کو روزگار لوگوں سے اوور ٹائم لگوا کے کیا کریں گے کام لیں گے نمبر آف جابس کریٹ زیادہ نہیں ہوں گی اور پرائس وہ زیادہ چارج کریں گے پرائز زیادہ چارج کریں گے تو انفلیشن ہو جائے گی لیکن لوگوں سے جو آلریڈی ایگزٹنس ان کے امپلائیز ہیں انہی سے وہ ایکسٹرا کام لیں گے تو اس سے انفلیشن تو ہو گئی لیکن اس سے ان امپلائمنٹ کم نہ ہوئی جو کہ فلپس کر کہہ رہا ہے کہ ان کے درمیان نگیٹو ریلیشن ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ بیسیکلی گورننس ایشوز تھے ہم نے کہیں پہ ریگولیٹری اتھارٹیز ہماری افیکٹیو نہیں ہیں اس سے جو مناپلی پار ہے وہ جنریٹ ہوئی اور اس مناپلی پار نے جو مس یوز کیا اور اس پہ ہماری دونوں پالیسیز چاہے فسکل ہیں چاہے مانیٹری ہیں وہ کیا ہو گئی وہ بے بس ہو گئیں بے وقت ہو گئیں اس لیے مانیٹری اور فسکل سائملٹینیسلی دونوں امپورٹنٹ ہیں کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں لیکن جب تک گورننس ایشوز آپ کے ٹھیک نہیں ہوں گے گورننس بیٹر گورننس کی طرف ہم نہیں جائیں گے یا گورننس فار پرو پور نہیں ہوگی تب تک ہماری مانیٹری اور فسکل ایسا اتنی افیکٹیو نہیں ہوں گی اس کے علاوہ کافی چھوٹے چھوٹے اور بھی کنٹرولنگ میتھڈس ہو سکتے ہیں اسٹوڈنٹس جو ہم نے یونٹ فائیو کے پروگرام ٹو میں انفلیشن اور ان امپلائمنٹ کے ریلیشن کو ڈسکس کیا تو ہم نے بات اسٹارٹ کی کہ یہ ایک ایسا ریلیشن ہے جو امپیریکلی بڑا اسٹرانگ تھا فلپس جو کہ ایک نیوزی لینڈ کا سٹیزن تھا اس نے برٹش یو کے میں نائنٹین ففٹیز میں بیٹھ کے لاسٹ نائنٹی سیون ایئرس کا ڈیٹا لیا یو کے ہی کی اکانومی کا ان امپلائمنٹ اور نامینل ویج کو اس نے دیکھا تو ان دونوں کے درمیان انورس ریلیشن ہے جب اس نے ان کا گراف بنایا تو وہ نگیٹو سلوپ بنی اس کر کی تو بعد میں آنے والے اکانومسٹ نے اسی ریلیشن کو ان امپلائمنٹ اور انفلیشن سے دیکھا کیونکہ نامینل ویج کا گروتھ کیا ہے بیسیکلی انفلیشن ہے انہوں نے نامینل ویج کو انفلیشن سے ریپلیس کر کے ریلیشن دیکھا تو پھر بھی وہی نگیٹو ریلیشن بنا اب اس نگیٹو ریلیشن کو نام دیا جاتا ہے فلپس کر اور یہ کیا بتا رہا ہے فلپس کرو کیا ہے بیسیکلی انورس ریلیشن شپ بٹوین ان امپلائمنٹ اینڈ انفلیشن پھر اس کے بعد ہم نے بات کی کہ امپیریکل ایویڈنس ہیں اس کے بارے میں یس yes, بڑے آؤٹ کلاس امپیریکل ایویڈنس تھے نائنٹین ففٹیز اور سکسٹیز میں لیکن سیونٹیز کے بعد یہ امپیریکل ایویڈنس بڑے ویک ہو گئے اس کی ریزن کیا تھی کہ ففٹیز سکسٹیز میں جو ان کا ریلیشن تھا وہ
انفلیشن اور ان امپلائمنٹ کے درمیان وہ ریلیشن کہیں پہ ختم ہو گیا تو اسی کو بعد میں جو لانگ رن فلپس کرو ہے وہ پہلا پیڈمن اور ملٹن فیڈ مین نے اس کو بات کی تھی لانگ رن فلپس کرو کے بارے میں کہ لانگ رن میں ان امپلائمنٹ اور انفلیشن کا کوئی ریلیشن نہیں ہے لیکن شارٹ رن میں ان دونوں کے درمیان ریلیشن ہے ایٹ دا اینڈ آف دس یونٹ وی ٹاک اباؤٹ ہاؤ وی کنٹرول انفلیشن اینڈ ان امپلائمنٹ کہ اب ہم ان دونوں کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں تو بات وہی جو ہم نے یونٹ تھری اور یونٹ فور میں ڈسکس کی تھی کہ فزیکل اینڈ مانیٹری پالیسی دیز آر ٹو پالیسیز دیٹ کین مینٹین انفلیشن اینڈ ان امپلائمنٹ ایٹ ڈیزائریبل پوائنٹ پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ گورننس ایشوز بھی میٹر کرتے ہیں حال دو دونوں پالیسیز بڑی افیکٹیو ہو سکتی ہیں اگر ان کے ساتھ گورننس ایشوز بھی ہم ٹھیک کر لیں تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹس 